auch der Rückzug in den Schlaf ist eine Simulation. Am Ende das Letzte, das immer sich weiter bewegen muss, die Atmung. Und sie sich dadurch ihr Selbstbewusstsein sichert, nebst den anderen, den Tentakeln, den beiden Brüdern der oberen Extremitäten, links und rechts, die mittleren und die unteren euch herunter, die sich noch nicht melden. Und später dann hinaus in das Ex, um in die nächste Simulationsebene zu verfallen, der symbolsimulierten Erprobungswirklichkeit, das ausgesetzt werden in eine nackte, schutzlose, direkte Welt ohne Klauen und Tatzen, ohne Reißzähne und Fell. Ja, das hat es beim Menschen notwendig gemacht, sich in dieser Herde, in dieser Horde einzurichten, abhängig zu machen, auf Gedeih und Verderb. Für diejenigen, die das Wissen, die Technik des Überlebens schon drauf hatten, und auch nach den Spezialisierungen hört das nicht auf, dieses Gewebe der Hölle der Anderen. Diese nicht abreizen, reißenden Spinnennetze, Familienbande. ist wohl nichts mit diesem Phantasma, das durch den Auswurf, die Aussetzung, auch die radikale Freiheit gewonnen sein würde, noch so eine Chimäre. <lacht> 